हेलो टू ऑल आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है गाइज आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसकी आपको सख्त जरूरत है और जिसे आप हमेशा ही जानना चाहते थे गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उन वर्ड्स की मैं आपसे इंग्लिश जानना चाहता हूँ और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम हिंदी में तो बहुत यूज करते हैं बट वेन इज कम टू इंग्लिश वी हैव अवर स्ट्रगल्स सो गैस लेट्स बिगिन एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वट कुड बी और वट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर सच वर्ड्स सो आई हैव हैंड पिक दीज टेन वर्ड्स जो कि डेली में हम बोलते हैं हिंदी में तो एटलीस्ट बोलते हैं और इंग्लिश में शायद इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें ये वर्ड्स पता ही नहीं है सो गैस लेट्स बिगिन एंड लेट्स Try to understand what could be those words. तो पहला word जो मैंने लिया है काम चलाओ Guys, you must have heard this word quite often when it comes to our Hindi language. But when it comes to the English, we struggle to get this word. तो क्या है इसकी English? देखिए guys, काम चलाओ की English हमारे पास होती है उसे हम बोलते हैं make shift. जी हाँ काम चलाओ को हम बोलते हैं मेक शिफ्ट एंड हेयर आई एम नॉट ओनली गिविंग यू अट आई विल ऑल्सो गिव यू अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस मेक शिफ्ट तो किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं आई विल से एक्चुअली वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर किचन टू कुक फूड बट यू कैन यूज दैट मेक शिफ्ट किचन तो मेक शिफ्ट किचन का क्या मतलब है काम चलाओ यानी कि वहां पे अभी काम चल सकता है दैट इज नॉट फॉर एवर दैट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो काम चलाओ के लिए आप मेक शिफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं एंड आई वांट टू गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल लाइक आई हैव हर्ड दिस वर्ड फर्स्ट व्हेन आई वाज लिसनिंग टू क्रिकेट कमेंट्री तो वहां पर बोला था कि एक्चुअली सहवाग वाज इनिशियली यूज्ड एज मेक शिफ्ट ओपनर तो मेक शिफ्ट ओपनर काम चलाओ मतलब उन्होंने कहा भाई देखो अभी कोई इंजर्ड है तो देखते हैं अगर ये चलता है तो But ultimately he became our permanent opener. तो काम चलाऊ के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मेक शिफ्ट अब हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है टूटी फूटी जी हाँ हम बोलना चाहते हैं टूटी फूटी कुर्सी टूटी फूटी बस तो कहते टूटी फूटी वी जनरली कम अप विद वर्ड ब्रोकन देखिए ब्रोकन वर्ड हाँ फिर से वही बात ये काम चलाऊ वर्ड है बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड टूटी फूटी के लिए जो वर्ड हमारे पास है गाइज वो है ये वर्ड ओके सो व्हाट डज दिस मीन व्हाट इज द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड गाइस द स्पेलिंग इज आर आई सी के ई टी वाई दिस इज टी टी वाई द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ब इज अ वर्ड इज रिकिटी प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रोनाउंस द वर्ड प्रिसाइसली प्रोनंसिएशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट रिकिटी सो द एग्जांपल इज I do not want to travel in this rickety bus. I do not want to travel in this rickety bus. मैं इस टूटी फूटी बस में ट्रेवल करना नहीं चाहता हूँ Now the next word which I have picked people again have their discomfort when it comes to knowing the English for this Takya Kalam. शायद कुछ लोगों को हिंदी में भी नहीं पता Takya Kalam क्या होता है तो यू मस्ट बी वॉचिंग और यू मस्ट हैव वॉच अ वेरी पॉपुलर सीरियल जिसका नाम है भाभी जी घर पर है उसमें भाभी जी कहती है सही पकड़े हैं तो वट इज दैट दैट अ तकिया कलाम वी नो दैट ये तो हम हिंदी में तो बहुत बोलते हैं बट वट इज द इंग्लिश फॉर दैट गाइड द इंग्लिश इज यस गाइज फॉर इंग्लिश यू हैव टू यूज द वर्ड कैच फ्रेज Yes, the right way of saying takia kalam in English is catchphrase. Like everybody has a catchphrase. Everybody uh, uh, generally uses some lines. If I would say not everybody, but generally people use uh, some lines and uh, uh, they use this uh, like some sort of catchphrase. So you can always use the word catchphrase to say okay, that is my. Takya Kalam or that is my catchphrase. If you say something on a regular basis or you say something on a very much you can say frequent basis, then that would be your catchphrase. आइए जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास next word क्या है. 
हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हम उम्र गाइज आप समझते ही हैं हम उम्र का मतलब क्या होता है हिंदी में इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे आइए जानते हैं आई हैव रिटन द स्पेलिंग सी ओ ई वी ए एल हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज कोइवल यस गाइस यू हर्ड इट राइट इट्स कोइवल कोइवल मींस हम उमर आई जनरली हैंग आउट विद माय कोइवल्स आई जनरली हैंग आउट विद माय कोइवल्स मैं आम तौर पर अपने हम उमर के लोगों के साथ ही मौज मस्ती करता हूं तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जिगरी दोस्त आप कहेंगे सर इसमें क्या बेस्ट फ्रेंड होता तो है जिगरी दोस्त गाइस बेस्ट फ्रेंड कौन हो गया आपका बेस्ट फ्रेंड तो हो गया जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और जिगरी दोस्त हो गया जो आपके क्लोज है कहने को तो ये सिमिलर से वर्ड है बट मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूँ आप बेस्ट फ्रेंड की जगह ये वर्ड यूज करिए और देखिए कि लिख सुनने वालों पर क्या इंप्रेशन पड़ता है गाइज इसके लिए वर्ड है हमारे पास बी ओ एस ओ एम बोसम फ्रेंड जी हाँ गाइस बॉसम फ्रेंड आई हैव सम बॉसम फ्रेंड्स इन माय लाइफ मेरे लाइफ में कुछ जिगरी दोस्त हैं सो बॉसम फ्रेंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज दान पेटी दान पेटी क्या होता है गाइस जैसे कि आप जाते हैं मंदिरों में गुरुद्वारों में तो एक पेटी होती है जिसमें हम दान करते हैं हिंदी में तो हमें समझ आ गया बट इंग्लिश में वो क्या है इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे देखते हैं उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है देखिए बहुत आसान है इसे याद करना भी हम वहां पे कुछ ऑफर करते हैं तो ऑफर है और फिर टी ओ आर वाई है और वो बॉक्स है तो बॉक्स तो वर्ड यूज हो गए सो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ऑफिट्री चेक आउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफिट्री बॉक्स तो ऑफिट्री ऑफिट्री बॉक्स का मतलब है दान बेटी ही वॉन्टेड टू गिव सम मनी और ही वॉन्टेड टू इंसर्ट सम कॉइन्स इन टू दी बॉक्स तो ऑफेक्ट्री बॉक्स हो गया हमारा गाइज दान पेटी ठीक है ना तो जब भी आप दान पेटी यूज करें तो उसके लिए अब आप याद रखेंगे कि वी हैव अर्ब वी हैव अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस इन इंग्लिश एंड द वर्ड इज ऑफेक्ट्री बॉक्स आइए अगला वर्ड है जोरू का गुलाम हिंदी में तो बहुत यूज करते हैं लोग देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी इसकी इंग्लिश होगी मैं आपको समझा भी देता हूँ कि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं हैं तो आप याद रखेंगी और पीईसी के पैक का मतलब होता है चुगना तो हैं पैक्ड हजबेंड वो हजबेंड जो एक मुर्गी की तरह दाना चुगता है जो उसकी वाइफ उसके सामने डालती है आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं तो वो हो गया हमारा हैंड पैक्ड हजबेंड अब है बम की अफवाह Guys, we have a specific word, अफवाह तो देखते हैं वो वर्ब वो वर्ड हमारे पास क्या है मैं लिख देता हूं बी ओ एम बी एंड एच ओ एक्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ब वर्ड द प्रोनाउंसिएशन गोना बी द प्रोनाउंसिएशन इज पहली बात B O M B क्या प्रोनाउंस करेंगे आप इसे बॉम्ब नहीं गाय ये बॉम्ब नहीं होता है इस बॉम्ब B इज साइलेंट जो लास्ट का बी है वो साइलेंट है सो द प्रोनाउंसिएशन विल बी बॉम्ब हॉक्स यस यू हर्ड इट राइट इस बॉम्ब हॉक्स पीपल स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर व्हेन दे हर्ड अबाउट बॉम्ब हॉक्स लोगों ने यहां वहां भागना शुरू कर दिया जब उन्होंने बम की अफवाह को सुना सो रिमेंबर द वर्ड बॉम्ब हॉक्स नेक्स्ट वर्ड खेतों में पक्षियों को डराने वाला पुतला आपने देखा होगा कि हाथे हाथ फैला के खेतों में पुतला लगा दिया जाता है जिससे कि पक्षी डर के इधर उधर भागे और खेतों को नुकसान ना पहुंचे तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है हमारे पास बहुत इजी वर्ड है इसको याद रखना भी बहुत आसान है इसको हम बोलेंगे स्केयर क्रो बहुत आसान है याद रखना स्केयर डराने वाला क्रो कौआ स्केयर क्रो कौ को डराने वाला पुतला है हमारा स्केयर क्रो तो आइए चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड पे जो है बली का बकरा ये वर्ड भी बहुत यूज करते हैं हम आ, हिंदी में भाई अरे मेरा मैं तो बली का बकरा हूं तुम बली के बकरे हो सो व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर दिस इन इंग्लिश गाइस आई एम राइटिंग द वर्ड फॉर यू द वर्ड इज स्केप गॉड यस यू हर्ड इट राइट 
वर्ड है हमारे पास के गॉड बली का बकरा तो कैसे हम इसको एक सेंटेंस में यूज करेंगे आई डो नॉट नो बट माई फ्रेंड्स ऑलवेज मेक मी अस्के गॉड मुझे नहीं पता बट मेरे दोस्त हमेशा मुझे बली का बकरा बना देते हैं सो आई हैव गिवन यू दिस टेन वेरी यूजफुल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यू हैव बीन यूजिंग इट इन हिंदी बट आई मेक श्योर दैट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू यूज दैम इन इंग्लिश मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से ही हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग गुड बाय टेक केयर